ছোটকাল ওই যখন আমাকে প্র্যাকটিস করতো বাসায় ওই কিন্তু অফ স্পিনার ছিল না বা ওইখানে তখন লেগ স্পিন করতো আমাকে তো এরপর যখন বন্ধু বান্ধবের টিমে খেলেছি মহেশ সিং গুলকে বাড়িতে এরপরে কাউন্টি ক্লাব পরে পণ্ডিত পাড়াতে সাদেক চাচা যেখানে খেলেছে তো যেটা ওই ওর যেটা ছিল যে আপনার যখন খুব প্রেশার টাইম ছিল হি ক্যান পারফর্ম বেটার ছোটোকাল থেকে তখন ওই যখন সে নির্মাণ স্কুল ক্রিকেটে খুব ভালো করলো ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলো এবং মহমদ সিং জিলে স্কুলকে চ্যাম্পিয়ন করলো ওই একা এক হাতে তখন চিন্তা করলাম যে না ওকে যদি মহমদ সিং এ রাখি কিংবা মহমদ সিং এর প্লেয়ার হিসেবে বড় করি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু এ গুড প্লেয়ার ইন দ্য ফিউচার কারণ এখন যে সময় ক্রিকেটের এখন যেরকম সিলেক্টার আন্ডার নাইনটিন কিংবা বাংলাদেশ বেপি এটাই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের একটা বিষয় থাকে আর কি এখন আমরা অনেক ডেভেলপ আগে থেকে আমরা যখন বড় হয়েছি তখন যদি পরিচিত লোক না থাকে ঢাকায় যদি আবনি মামাডান বিমান কিংবা ব্রাদার সিনেমা না খেলতে পারি তখন বড় ক্রিকেটার হওয়াটা খুবই কঠিন ওই সময়টাতে ভালো স্কোপ না থাকলে তো কোনো কারণে আমি হয়তো মামি সিং খেলতাম হয়তো কিছুটা কিছুটা খেলতাম ওইরকম ভালো খেলতে পারতাম না হয়তো তো ঢাকায় খেলেছি বাট ওইরকম সুযোগ পায়নি তো ওটা একটা বড় বিষয় ছিল যে আমি জানতাম কিভাবে কি করতে হবে মানে ওর জন্য আর কি হয়তো মন্য হয়েছিল তখন যতটুকু জ্ঞান ছিল ওই জ্ঞান অনুযায়ী ওকে ঢাকায় নিয়ে আসলাম ঢাকায় ভর্তি করলাম আর যে জিনিসটা হলো যে আন্ডার যখন নিমা স্কুল ক্রিকেটে ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হলো তখন ওর জীবনে সবচেয়ে বড় আমি বলবো যে সাদেক চাচা ছিল পণ্ডিতপাড়া ক্লাবের কোচ ছিল সাদেক চাচা তখন আন্ডার ফিফটিন টিম যাবে হলো গিয়ে আপনার মালয়েশিয়া খেলতে টিম মোটামুটি অলমোস্ট ফাইনালের পর্যায়ে কি শেষ পর্যায়ে তো সাদের চাচা ঢাকায় নিয়ে আসলেন বললে যে আমি কোচের সাথে কথা বলবো কোচ ওনার পূর্ব পরিচিত ছিলেন তো কোচের সঙ্গে কথা বললেন কোচ বললো না এখন তো সম্ভব না অনেক দিন হয়ে গেছে প্লেয়ার এটা তো উনি বললেন যে তুমি ট্রায়ালে নাও অন্তত আমার আমি তোমার পরিচিত অন্তত এই জন্য নাও যদি খারাপ খেলে ট্রায়ালে ওকে বের করে দাও আমার কোনো ইচ্ছা নেই কিন্তু তুমি ট্রায়ালে নাও এটুকু আমার রিকোয়েস্ট দেন বুয়েট মাঠে ওকে ট্রায়াল দিল আন্ডার ফিফটিনে তো আমি প্রতিদিন নেটের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতাম তো বাসায় যাওয়ার পরে বলতাম যে কোচটা কোচের মতো টিপ দিত আমি আমার মতো কথা বলতাম যে কোথায় কি ভুল হয়েছে কিংবা আমার দৃষ্টিতে যেটা করতে হবে যেটা ওকে বলতাম আমি আর এরপরে ওই আন্ডার ফিফটিনে চান্স পেল আল্লাহ রহমতে তো মালয়েশিয়া যাওয়ার পরে সে তিনটা দেশের সঙ্গে সে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল ওই সময় আন্ডার ফিফটিনে খুব সম্ভবত সিঙ্গাপুর হংকং আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা হেরেছিলাম বাট ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ওই হয়েছিল তো ইটস এ লং জার্নি আমরা আমি যখন ব্যাচেলার ছিলাম বিয়ে করার আগে বিয়ে করার পরে একসঙ্গে ছিলাম আমরা তো তো ওই লম্বা সময় কাটিয়েছি ওর সাথে ওই কাটিয়েছি কিন্তু ওর ক্রিকেটের যেসব আমি যদি মনে করি কারণ কোচটা কোচটাদের মতো বললে কিংবা যারা সিনিয়র আছে এতে আমার মতো করে ওকে বলি আমি যতটুকু ওকে চিনি যে কিভাবে খেলতে হবে ওকে আমার মতো গাইড করি আর কিছু না আপনি আপনার বাবা মাকে কিভাবে কনভিন্স করেছিলেন যে বাড়ির ছোট ছেলে ওকে একটা চান্স দাও মানে কি বলেছিলেন তাদেরকে বাবা মার থেকে কনভিন্স করা থেকে আরেকটা জায়গায় কনভিন্স করা খুব কঠিন ছিল আমার জন্য যখন ঢাকায় ভর্তি করে এলাম বাবা মাকে কনভিন্স করার জন্য বেসিক্যালি আমি খুব ই ছিলাম কি বলবো ডিটারমাইন্ড ছিলাম তো রিয়াত তো এত কিছু বলতো না বাসায় আমি ফাইটটা করেছি একটু ওই সময় বাবা মার সাথে ঠিক আছে আমি ওকে পড়াশোনা দেখাচ্ছি পড়াশোনাগুলো আমি রাত্রেবেলা দেখে দেবো ওকে লেট হিম প্লে তো এটা বাবা মা হয়তো কোনো কারণে কথা শুনেছে আমার 
ওই সময় বাবা মা প্রথম দিকে তো ছিল না স্বাভাবিক রাজি ছিল না হ্যাঁ লাইফ নষ্ট হবে পড়াশোনা করো চাকরি বাকরি করো ব্যবসা কিছু একটা করো কিন্তু খেলাধুলা করে কি হবে আর একটা হয়েছিল ওই তো মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট করেছে আর কি তো তখন তো আন্ডার সেভেন্টিন নাইনটিনে ঢুকবে কিংবা ই করবে প্রতিটা ক্লাস আমাকে চিঠি লিখতে হতো অ্যাজ অভিভাবক ঢাকায় আমি অভিভাবক ছিলাম আমাকে দেখা করতে হতো এস তো টিচারদেরকে কনভিন্স করা আরো কঠিন ছিল অনেক বেশি বাবা মার থেকে যখন ছোট ছিলাম সেই তখন থেকে আর কি পথ চলা প্রতিটা স্টেপে ভাইয়া গাইড করেছে ভাইয়া হাতে ধরে দেখিয়ে দিয়েছে যে কোন পথে যেতে হবে বা কোন পথে যাওয়া দরকার নেই তো সব দিক থেকে ভাইয়া আর কি সাপোর্ট করেছে আর স্মৃতি বলতে একসাথে তো অনেক সময় কাটেছি ছোট ভাইয়ার আমি তো একবার একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি আমরা মনে হয় ভাইয়া বলবো এটা ওই যে রোজার সময় রোজার সময় তখন তখন একদিন কারণ প্রায় সময় ধরেন ভাইয়া অফিস করতো অফিস থেকে আসতো অফিস থেকে আসতে আসতে অনেক লেট হয়ে যেত বা ভাইয়ার ফ্যাক্টরির সাইডে যাওয়া লাগতো গাজীপুর বা অন্যান্য সাইডে তো আস্তে আস্তে অনেক লেট হয়ে যেত আমি হয়তো প্র্যাকটিস করে এসেছি সারা দিন ম্যাচ খেলে এসেছি টায়ার্ড তো রোজার টাইম ছিল প্রবলি তো আমি এসে ঘুমিয়ে পড়েছি তো ভাইয়া আসলো আসার পর ভাইয়াও প্রচন্ড টায়ার্ড প্রবলি ভাইয়া ডিনার করে এসেছিল দেখেছে যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি আমাকে আর ডাক দেয়নি তো ভাইয়াও এসে ঘুমিয়ে পড়েছি তো উঠে দেখি যে এখন রোজা রোজা তো রাখতে হবে তখন আমরা ডাল ছিল ডাল আর মুড়ি খেয়ে আমরা এই করলাম সেহেরি করলাম তো ওটা অন অফ দ্য মানে এই মুহূর্তে আর কি মনে পড়ছে তো এরকম এখন ভাবতে ভালো লাগে কারণ অনেক কষ্ট করেছি ওই সময়টাতে ছোট ভাইয়াও কষ্ট করেছে আমিও কষ্ট করেছি তো দুজন মিলেই আল্লাহর মতো এখন ভালো আছি আল্লাহ আমাদের ভালো রেখেছেন সুস্থ আছি ফ্যামিলি ভালো আছে তো এই দিক থেকে তখন অনেক সময় ভালো লাগে যে এই কষ্টের দিনগুলো যখন মনে হয় তখন ভালো লাগে যে কারণ কষ্ট করার পরে যদি আপনি ওই রেজাল্টটা পান তো তখন আরো ভালো ফিল হয় আপনাদের ফ্যামিলিতে কি ওই ধরনের মানে ট্রেডিশন তৈরি হয়েছে নাকি সবাই আসলে আগে পড়াশোনা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেন সুযোগ হলে ক্রিকেট খেলবে আমি বলবো একটু অন্য হবে কথাটা আপনার বেসিক্যালি এজ এ বাংলাদেশি আমার ফ্যামিলিতে আমি যখন ছোট ছিলাম কিংবা আমার ইচ্ছা ছিল যে এমন কিছু করা যেটা দেশের নাম ভালো হবে ফ্যামিলির নাম ভালো হবে আর কি কিংবা বাবা মার মাথাটা উঁচু হবে এই এরকম একটা চিন্তা ছিল যে এমন কোনো কাজ করব না যেটা বাবা মা কিংবা আমার কিংবা ফ্যামিলির মাথা কিংবা দেশের জিনিস নষ্ট হবে এখন এটা আমি পড়াশোনা দেওয়া করতে পারি খেলাধুলাও করতে পারি শিল্প সংস্কৃতির মাধ্যমেও করতে পারি অতএব আমার নেক্সট জেনারেশনে আমি আমরা যেটা বলি যে তোমার যেটা ভালো মনে হয় তুমি যেটা করতে পারো তোমার ইন্টারেস্ট তুমি সেখানে তোমার পুরো মনোযোগ দিয়ে কাজ করো তাহলে তুমি এটা ভালোভাবে করতে পারবে তোমার যেখানে ইন্টারেস্টটা তোমার মাইন্ড সেটটা যেখানে ভালো হ্যাঁ আমরা যারা সিনিয়র আছে হয়তো কিছু টুইনিং করে দিতে পারবো বাট যার যেখানে যেখানে ইন্টারেস্টটা সে যে সেখানে যদি সে কাজ করে তাহলে তার ইম্প্রুভ করার জায়গাটা অনেক আমি বলবো যে অনেক বেশি থাকে এটাই সেই কিন্তু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনি রোজা রেখেছিলেন নিশ্চয়ই টায়ার্ড এর মধ্যেও যে আমাদের জন্য সময় বের করেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে রিয়াদ थैंक यू भैया थैंक यू ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम थैंक यू बाय